بسم الله الرحمن الرحيم تعالى نبدا كده النهارده اوكي للصف الثالث الثانوي آه هنراجع مع بعض اوكي الوحده آه يونت 3 آه الوحده الثالثه ذا كايندز اوف ذا فيوتشر انواع المستقبل مع بعض آه نبدا باول حاجه ذا فيوتشر سامبل المستقبل البسيط هنركز على الحاجات بس المهمه والفروقات اوكي ما بين الكايندز اوف ذا فيوتشر انواع المستقبل عشان ده آه هو المهم بالنسبه لطلبه الصف الثالث السنوي وفي النهايه كالعاده اوكي في نهايه آه الفيديو اوكي هنشوف مع بعض الافكار اوكي آه اللي احنا بنستناه يلا فيتشر سامبل اوكي المستقبل بسيط اكزامبل اي ام ثيرستي اي ويل برينج ا جلاس اوف ووتر اوكي عطشان ف سأحضر اوكي كوب من الماء uh, 2099 will be هكون عام 2099 the last year اخر سنة in this millennium في الالفية this is a good film ده فيلم جيد I'm sure انا متأكد you will enjoy don't worry I'll help you سأساعدك if you don't stop talking I'll, I'll, I will kick you out. So I will look. Okay. في الجمل اللي قدامنا هنا في المثال الأولاني I am thirsty. I will bring a glass of water. في المثال هنا. Okay. بيتم استخدام الفيتشر سيمبل المستقبل. Okay. البسيط للتعبير عن اتخاذ قرار سريع. بمجرد أن I am thirsty. قلت هنا I will bring a glass of water. اتخاذ قرار سريع اقدر استخدم ايضا فيتشر سامبل ويل مع المصدر اوكي للتعبير عن اوكي فيتشر فاكتس حقائق مستقبلية زي ما مثلا لما اقول اي ويل بي 40 نيكست يير سابلغ من العمر 40 عام السنة القادمة اور سكول مدرستنا ويل بي 50 ييرز هيكون عمرها 50 سنة نيكست اوكي سبتمبر وهكذا فبنستخدم future للتعبير اوكي عن future facts حقائق مستقبلية في المثال التالت this is a good film ده فيلم جاي I'm sure انا متأكد you will enjoy احيانا بيتم استخدام future symbol اوكي للتعبير عن تنبؤات او توقعات شخصية اما شخص بيعبر عن his own opinion رأيه الخاص عشان كده بتيجي بعض الكلمات المساعدة في النقط دي زي مثلا sure perhaps Probably expect think uh, maybe um, okay uh, believe كلمة كتيرة okay بتساعد okay للتوقعات والتنبؤات أو الاحتمالات المستقبلية ولكن اللي هي بنسميها توقعات أو تنبؤات شخصية بدون دليل. المثال uh, الرابع Don't worry I will help you. أحيانا بيتم استخدام future symbol للتعبير عن offers اللي هي العروض. ممكن استخدمها لتعبير عن request الطلب زي مثلا مطلوب من قدامي اقول له uh, I am in need of money okay انا في حاجة الى المال will you help me will you give me some money will you lend me some money وبالتالي future symbol ايضا بيتم استخدام لتعبير عن العرض والطلب if you don't stop talking لو لم تتوقف عن الكلام I will kick you out سأطولك احيانا بيتم استخدام future symbol okay لتعبير عن okay Uh, promises وعود أو سويت تهديدات التهديد أو الوعد زي مثلا هو I say أما أقول uh, I promise أوعدك I will buy you a new car on your birthday سأشتري لك سيارة جديدة في عيد ميلادك يا رب uh, الصيغة الثانية اللي هي سيت إم إز آر جوينج تو اللي هي بمعنى ينوي إن مع الفعل طبعا في النظر سيادي تعال نشوف الاكزامبل سالي هاز ديسايدد كارت ذات شي از جوينج تو سيف اب ان هي ناويه او تنوي ان تدخل قدرة من المال تحوش يعني هي از جوينج تو سيت اب ناوي ان ينشئ مشروع ان نيو بروجكت هي هاز ا بلان في تخطيط معين في خطه معينه في الماو ذا بلايند مان از ووكينج تورز ذا هول هي از جوينج تو فول ان يمشي الرجل الاعمى ناحيه الحفر يوشك أن يقع 
you should on your coffee. Watch out, you are going to drop your mobile. Hold back, either, and tell you what and to scoot mobile. أحيانًا بيتم استخدام الصيغة am is are going to لإعطاء معاني عكسية للصيغة السابقة اللي هي future simple. يعني مثلاً في future simple قلنا ما بتاخد car سريع بيتم استخدام future simple قلنا المصدر. لكن هنا لما يكون سيت الكار تحاجة أو نويت أن تفعل شيء بيتم استخدام الصيغة اللي هي am is are going to مع الفعل في المصدر. في المثال الثاني he is going to set up a new project هو ينوي أن يبدأ مشروع أو يؤسس مشروع أو ينشأ مشروع جديد he has a plan فأحيانا ما يكون الشخص عنده intention نية زي ما قلنا أو عنده plan خطة معينة بيتبعها okay. في دماغه أو تفكير معين idea فكرة معينة فدي إشارة هنا أن وجود نية plan intention intend intend معناه ينوي وبيجي معها تو مع المصدر فده معناه ان هو ينوي ان يفعل ذلك فبيتم استخدام am is are going to في المثال بعد كده the blind man is walking towards اما يكون في عندي اوكي دليل في الحاضر على وقوع شيء في المستقبل القريب فبيتم استخدام الصيغه اللي am is are going to مع المصدر ففي حال وجود تنبؤ او اوكي توقع مع دليل مرئي موجود قدامك فبيتم استخدام الصيغه اللي am is are going to يعني مثلا لما تيجي تقول هنا the sky is cloudy السماء مغيمة يبقى ده إشارة أو دليل على إنه بعض اللحظات it's going to rain ستمطر وبالتالي is walking towards the hole اللي هو يمشي في اتجاه الحفرة ده دليل مرئي قدامي إن ده قد يقع he is going to fall in أيضا بيتم استخدام الصيغة اللي هي am is are going to للتعبير عن أوكي آه توقعات أوكي مبنية على دليل زي ما قلنا أو تحذيرات زي ما سام بقول لك هنا اوكي واتش اوت احذر يو ار جوينج تو دروب يور موبايل انت على وشك ان توقع موبايلك فالدليل اللي قدامي او المنظر اللي قدامي او الشكل اللي قدامي اتخذت منه اوكي اشاره على ما سيحدث في المستقبل فعشان كده احذرك ان تاخذ بالك والا ده قد يحدث يبقى التحذير من امر وشيك الحدوث اوكي فولو مي أما النوع الثالث the present continuous المضارع المستمر اللي هو am is are verb plus ing أحيانا بيتم استخدامه مع جمل تعنق أو جمل وبعد كده نحللها مع بعض he has booked the tickets he is traveling حاجة التذاكر he is traveling tomorrow هيسافر بكرة they have taken down all the curtains هم أنزلوا جميع الستائر في المنزل They are painting the windows. مرتبين لدهان الشابيك. Be careful. خذ بالك. A car is coming. هناك عربية آتية الآن. Okay. She can't meet you tomorrow. هي. Okay. لا يمكنها أن تقابل غدا. لأن she is. Okay. She is. Okay. Meeting. She is having a meeting. لأن في مقابلة. أوكي أو اجتماع ستقوم به إيه الفكرة هنا؟ أحيانا بيتم استخدام الـ present continuous المضارع المستمر للتعبير عن ترتيبات أوكي لفعل سيتم في المستقبل يعني مثلا هنا في المثال الأولاني he has booked the tickets هو حجز التذاكر يبقى دي ترتيبات للسفر عشان كده قال is traveling يبقى عند وجود أحداث مرتب له أو هناك ترتيبات أيضا زي مثلا they have taken down all the curtains أنزلوا جميع الستائر يبقى هم رتبوا لقيام بدهان الشبابيك عشان كده قلت هنا they are painting the windows be careful خد بالك a car is coming أيضا في حال التحذير عندما يكون هناك فعل أو أمر مستمر في هذه اللحظة زي مثلا بقول لك okay listen اسمع The phone is ringing. Be ring. I'm all like, take care. خد بالك. A car is coming. عربية آتية. Okay. يبقى التحذير من أمر يحدث الآن. أو أما مثلاً أعتذر عن شيء في المستقبل لإني مرتب. Okay. لشيء يمنعني من أقوم بفعل آخر. زي مثلاً. 
هنا هي مرتبة للقيام بعقد اجتماع أو مرتبة إن هي عندها اجتماع أو مقابلة عشان كده بتعتذر وتقول she can't okay. she can't she can't meet you tomorrow لن تقابل غدا لأن في ترتيب أهو اللي هو is having meeting فعندما يوجد أو عند وجود ترتيبات تمنعك من القيام بعمل آخر اوكي present simple المضارع بسيط اه قد يستخدم المضارع البسيط ايضا للتعبير عن future عن المستقبل زي مثلا في الاكزامبل the plane takes off الطائرة تقلع كالمعتاد at 3 o'clock في الساعة الثالثة او the program البرنامج doesn't start لا يبدأ في المعتاد on a channel على قناة to القناة الثانية after the news report بعد التقرير الاخباري فعندما نتحدث عن بعض الأفعال المستقبلية المرتبطة بجداول زمنية ثابتة أو محددة أوكي لا خلاف عليها فعشان كده بيتم استخدام صيغة ال present sample المضارع البسيط أوكي أحداث ثابتة تتبع جدول زمني ثابت أوكي هنا الصيغة دي the future continuous المستقبل المستمر اللي بيكون مكون من will or may be verb plus ing بستخدم المستقبل المستمر للتعبير عن أحداث تستمر أو قد تستمر في المستقبل لفترة زمنية معينة. تعال نشوف الإكزامبل. Don't call me at nine. ما تصلش بيا الساعة تسعة. ليه؟ لأن في التوقيت ده I will be giving a talk. سأكون ألقي محاضرة أو ألقي حديث. فسأكون مشغول بفعل معين في المستقبل وذلك يمنعني من الرد عليك. أو I won't be sleeping. لن أكون نائما between six and seven tomorrow. من الساعة ستة وسبعة. ممكن تتصل بي. ففي التوقيت ده لن أكون مستمرا في هذا الفعل. At this time next week, في مثل هذا التوقيت الأسبوع القادم, you will be listening. هكون بتسمع to my video. الفيديو جاي بتاعي. يعني في فعل معين سيكون مستمر في المستقبل. Okay. في توقيت محدد. From Monday, من يوم الاثنين. To Wednesday, ليوم الأربعاء, I may be احتمال waiting for my exam result. سأكون منتظرا نتيجة الامتحان. فذلك محتمل في المستقبل. يبقى سيادتك كده. أما تيجي تعتذر, okay, لأنك بيكون مشغول بحاجة معينة في المستقبل. فبستم بستخدم هنا the future continuous المستقبل اللي المستمر. أو أما سيادتك تكون, okay. بتتكلم عن فعل سيستمر لفترة معينة في المستقبل زي من الساعة ستة للساعة سبعة أو ممكن لن يستمر أو مثلا أما سيادتك هنا بتتكلم عن فعل سيكون مستمر في المستقبل أوكي في توقيت معين في المثال الرابع أما يكون بتتكلم عن فعل سيكون محتمل إن هو يستمر لفترة معينة أيضا في المستقبل أوكي يبقى إذن فكرة الـ Future Continuous الحديث عن أحداث قد تستمر في المستقبل لفترة زمنية معينة النوع الأخير The Future Perfect المستقبل التام Will have plus past principle مع التصريف الثالث وده بيعبر عن أحداث سوف تبدأ في المستقبل وتنتهي وتكتمل قبل موعد محدد تعال نشوف Before 6 o'clock قبل الساعة السادسة غدا I will have uploaded. هكون قد رفعت my video. سأكون قد انتهيت من فعل ذلك قبل الساعة الثالثة غدا. حدث سيكون في المستقبل وسيكتمل وينتهي قبل موعد محدد. By midday قبل منتصف اليوم. Dad will have received the promotion. والدي أوكي سيكون قد تسلم الترقية بتاعته أو ترقى. يبقى ده حدث سيكتمل أوكي في المستقبل قبل موعد محدد وهو by midday قبل منتصف اليوم a new school مدرسة جديدة will have been built الفورم الصيغة دي been مع التصريف التالت the form passive مبني المجموع فده معناه ان المدرسة سوف تكون قد اكتمل بناؤها in two months time في خلال الشهران القادم هذا سيكتمل في المستقبل أوكي قبل موعد محدد أو في خلال موعد محدد. Be patient أصبع لي. I won't have written. لن أكون قد انتهيت من كتابة المقال until two o'clock حتى الساعة الثانية. حدث لن يكون قد اكتمل قبل موعد محدد. 
تعال نشوف يبقى كده في المثال الاول اما اكون بتكلم عن حدث سيكتمل قبل وقت محدد في المستقبل ايضا حدث سيكتمل قبل وقت محدد في المستقبل هنا بقى اوكي حدث سيكتمل وسينتهي اثناء مش قبل موعد محدد ولكن في خلال فتره زمنيه محدده ايضا مستقبل تاني او حدث لن يكون قد انتهى ممكن يكون مش هيكتمل ولن ينتهي قبل وقت محدد في المستقبل اوكي نيجي بقى للنقط اللي انت بتحبها منه يمكن استخدام روابط زمنيه مختلفه على رابط المستقبل يعني مثلا سيادتك ممكن تستخدم after او before او as as when or by the time لربط كل من المضارع البسيط او التام مع اي زمن من ازمنه الفيوتشر تعال نشوف الاكزامبل when he comes home عندما يعود للمنزل مضارع بسيط he is going to watch the match سيشاهد المباراه اوكي okay. مضارع بسيط مع سيرت ام از ار جوينج تو she will have done her homework ستكون قد اكملت وانتهت من عمل واجبها by the time قبل her mother finishes cooking قبل ما امها اوكي okay. تنتهي من الطهي يبقى حدث سيكتمل قبل حدث اخر اوكي لاحظ هنا باي ذا تايم في وسط الجمله رابط فبيت بقى هنا فينشز بريزنت سيمبل مضارع بسيط زي ما اتفقنا في القاعده فوق مع فيتشر بيرفكت افتر هي هاز ارايفد بعدما يكون وصل الى المنزل هي ويل هاف ا تشات سيبدا في محادثه مع اصدقاء افتر برضه زي بيت الرابط ممكن استخدم البريزنت بيرفكت مضارع تام هنا ممكن تبقى هي ارايفز ممكن تبقى هي هاز ارايفد اهم حاجه ان يكون بريزنت مضارع اللي يمكن رابطه مع احدى ازمات الفيوتشر هنا في حال استخدام تيل وان تيل في وسط الكلام في الغالب بيكون قبلها نوع المستقبل المنفي تعال نشوف كده الجمله هي وونت كام تو ذا بارتي لن ياتي الحفل تيل يو انفايت هيم الى ان تدعو يبقى تدعو انفايت مضارع بسيط won't come لن يأتي إلا أن يحدث ذلك future مستقبل منفي مع present شوف الجملة دي كمان my mom won't have cooked food until dad arrives home لن تكون أمي أنهت أو أنهت أو طبخت الطعام until حتى يحضر أبي يعني إذا until كرابط جي بعده arrives present simple مضارع بسيط مع future مع مستقبل ما يهمناش نوع المستقبل اهم حاجه معنى الجمله احنا قلنا كل انواع المستقبل يمكن ربطها مع كل روابط بس النص التاني لازم يكون اما زي القاعده الاساسيه فوق بريزنت سيمب مضارع بسيط او بريزنت بيرفكت مضارع تاني يلا بينا لو قلبك ضعيف ما تبصش على الشريحه دي اكتفي لغايه هنا يلا بينا اوكي حاله خاصه He will probably visit us. محتمل أن يزورنا. في حال استخدام كلمة probably في الغالب في الغالب، okay، بيتم استخدامها مع future simple مع المستقبل البسيط وتأتي ما بين will و مصدر. لكن لو كانت واحدة شكل النفي، he probably won't visit us. فبتأخذ الشكل ده. سواء كلمة زي probably أو definitely أو certainly بيتم استخدامها okay قبل سيرة the future. يعني فش أقول won't probably visit. ده غلط doesn't give a good meaning مش هيدي معنى جيد ولكن لما اقول probably won't visit فبيتم استخدام probably او definitely او certainly اي من الكلمات اللي بيتم استخدامها مع future symbol قبل سيرة ال future لاحظ الفرق بين الاثنين it's important I expected المفروض لما اقول هنا مثلا I expect اتوقع that he ناقصة هي I'm sorry that he will buy me a present اتوقع ان اشتري دي I think that he will buy me a present I hope that he will buy me a present جميل جدا لان احنا قلنا في الكلمات اللي هي زي think و expect و predict و hope في بداية الشريحة او في بداية الفيديوهات اوكي او الفيديو دوت يعني اوكي اتفقنا اللي احنا بنستخدم دايما future sample لكن لو كانت واحدة شكل الماضي زي expected I thought I hoped فهنا بيتم استخدام he would buy أنا توقعت بأنه كان قد سيشتري لي هدية take care خد بالك or وإل تحذير تهديد اوكي okay. ففي حال التحذير والتهديد بكلمة otherwise 
او ممكن or بيتم استخدام فيتشر سيمبل لاحظ take care or you will lose all money take care otherwise you will lose all your money otherwise او or اشارة واضحة لاستخدام الفيتشر سيمبل لاحظ الفرق ما بين المثال ده والمثال اللي بعده يلا بينا he is filling the bucket with water بيملا الدلو بالماء يفعل شيء الان يبقى دي اشاره دليل مرئي على انه ينوي he is going to wash the car زي ما اتفقنا لكن لو بتغير الفعل is filling الى has filled يبقى he has filled هو اكمل هو انتهى هو اتم the bucket with water ملء الدلو بالماء يبقى اصبح كده مش ينوي ولكن اكمل الترتيب يبقى اذا اصبح ترتيب وليس نيه يبقى استخدم هنا is washing ففي حال استخدام ال present continuous المضارع المستمر زي is filling بيكون الامر لسه واخد شكل النيه لان الترتيب لم يكتمل اما عند استخدام ال present perfect المضارع التام has filled has filled يبقى ده معناه الشخص هنا اكمل ما يفعله اذا قد اكمل الترتيب ورتب الفعل معين في المستقبل is washing he is intelligent الصفات الشخصية هي صفات ثابتة لا تستخدم كإشارة إلى ما قد سيحدث في المستقبل يعني يعني ما ينفعش أقول he is intelligent هو ذكي يبقى ينوي أو شكله كده هيطلع طبيب لا ولكن he is intelligent he is intelligent okay. يبقى I think he will be a doctor سيصبح طبيب دوت رأيي الخاص وتوقعي الشخصي نظرا لاني ارى انتليجنت اوكي يبقى الصفات الشخصيه ليست دليل لا يمكن من خلالها توقع ما سيحدث في المستقبل القريب لكن لو تخيل بقى هنا واخد الشكل ده هي از ان ذا فاكالتي اوف ميديسن هو في كليه الطب يبقى ده معناه ان الامر ده موجود في الحاضر الان وبناء عليه سأتوقع ما سيحدث he is going to be a doctor سيصبح طبيب أكيد طبعا he is in the faculty of medicine هو في كلية الطب أوكي وبالتالي سيصبح طبيب لاحظ الفرق بين الاثنين he is intelligent صفة شخصية ثابتة لا تعد دليل هنا he is in the faculty of medicine هو في كلية الطب يبقى ده هو الدليل واضح على أنه سيكون طبيب خد بالك الدليل لو لم يكن واضحا لا يعد دليل In today's time في خلال يومين He will start a new hobby الله مش المفروض في خلال يومين هيكون يبقى will be مع ال verb plus ing اللي هو ال future continuous المستقبل المستمر لا لان ما ينفعش ان انا استخدم المستقبل المستمر مع الافعال التي بها نوع من السكون فما ينفعش تقول لي will be starting he will be starting a new hobby سيظل يبدا ويستمر في البدء لا 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 it's unlogic غير منطقي وبالتالي لا مانع من استخدام ال future symbol حتى مع الكلمات اللي كانت بتدل على ال future continuous في حال استخدام افعال زي start افعال ساكنه افعال ادراك الحواس الشعور وهكذا last The manager is meeting his staff. 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 وبالتالي تم استخدام is meeting present continuous المضارع المستمر للإشارة إلى أن المدير قد قام بترتيب موعد أو مقابلة مع his staff هيئة العمل في صباح فرد okay. Thanks for you شكرا ليكم ودلوقتي جه للحاجة اللي انت ما بتحبهاش هيبقى معنا تدريبات كتاب جيم من الصفحة رقم 43 49 كتاب المعاصر من 40 ل 47 وما تنساش مذاكرة الفصل الثاني من القصة وتحاول انك تحل الاسئلة من صفحة رقم 297 ل 303 ثانك يو فور يو اول شكرا ليكم 
Goodbye.